，老和尚告诉他：“南无阿弥陀佛。”你就学会这一句，你天天念，念累了就休息，休息好了再念。啊，一直念下去，你将来一定有好处。他也不问，他也不想，啊，就老老实实念。啊，剃度了，不能住庙里，住庙人家瞧不起他。啊，在宁波乡下找了一个废弃的寺庙，给他住，那边没有人住了，破庙。啊，找了一个乡下的一个老太太，佛的佛教徒，照顾他的生活。啊，给他煮两餐饭，给他洗衣服。啊，早饭他自己料理。啊，中午晚上，老太太给他煮两顿饭，他就遵守老和尚的教诫，一句阿弥陀佛，念累了就休息，休息好了再念，不分日夜，没有一点压力。啊，三年，你看人家是欲知时知往生，站着往生。往生之后，也就是死了以后，还站了三天，等老和尚替他办后事。地仙老法师一看他这个样子，赞叹了：“你成就了！”啊，弘宗言教的法师，这讲弘法立身的，弘宗是禅宗的，言教是讲经的法师，教下的。比不上你啊！名山宝刹了，方丈住持啊，也比不上你啊！他到极乐世界就做佛去了。我们能想想他品位之高啊？他不是低品位啊！啊，三年。肯定得念佛三昧，怎么那么自在？日知时知，走之前一天，进城看看亲戚朋友，慈心。哎，他也不告诉他们。啊，第二天回去站着就走了。这都是末法时期给我们做出最好的榜样。啊，郭楼江在世的时候，谁瞧得起他？他这一往生，这么一表演，轰动了佛教界，没有一个不赞叹